ஆண்டவர் இந்த வருஷத்திலே நமக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவ வசனத்தை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் We are going to meditate on the words that promise was that God had given us for this year. இதே மீதிர்க்கு தரிசன புத்தகம் முதல் அதிகாரம் 18 ஆம் வசனத்தின் இரண்டாம் பகுதியை நாம் சேர்ந்து வாசிப்போம் Let's all read the second part of Jeremiah chapter 1 and verse 18 நம்முடையிலே <laughs> உங்களை அரணிப்பான பட்டணமும் இருப்பு தூணும் வெண்கல அலங்கமும் ஆக்கினேன் பட்டணமாய் கத்தர் நம்மை மாற்ற அவர் விரும்புகிறார் என்று சொன்னால் அநேகருக்கு சாட்சியாய் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் பயன்படும் பாத்திரமாய் நிறுத்த that we should be a testimony to many people and the many nations namai palum thenum odum desamai kartar maatra virumbugirar god wants to change us as a land flowing with milk and honey idarkku munbu oru velai varachiya irundirukkalam maybe it might be a deserted and dry place before in the 2024 am aandile kartar ungalai oru aranippana pattanamai maatri but in this new year of 2024 god wants to change you Ongale as a prosperous city selipana oru desathukkul kondu poga virumbugira god wants to take you into a prosperous land palavidamana edirppugal palavidamana thaakangal puyalgal nammudey vaalkile vandhalum many trials many troubles and many storms may come against us aranippana pattanam udane samalithu adai maatrikolla mudiyum A fortified city can come back revive and come back and recoup. அதை முதல் நாளிலே தியானிக்க கர்த்தர் நமக்கு கிருபை தந்தார். God gave us grace to meditate on it on the first day. ஏன் நம்மை அரணிப்பான பட்டணமாய் கர்த்தர் மாற்றினார்? Why God changes us as a fortified city? அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை தேவன் அண்டிலே சேர்ப்பதற்காக அவரிடத்திலே மன்றாடி ஜெபிப்பதற்காக. To pray for the souls that are going towards sin. ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே நம்மை வெளிச்சமாய் ஜொலிக்கும்படி ஏன் வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் Why has God kept us as a light in this world? அவருடைய சுவிசேஷ வார்த்தையை எடுத்து செல்ல To carry the gospel. அது மட்டுமல்ல தேவன் இந்த பூமியிலே ஆண்டவர் நம்மை அரணிப்பான பட்டணமாய் மாற்ற காரணம் That's not only the reason why God has changed us as a fortified city. அங்க கலிப்பும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாவதற்காக. Because there should be joy and happiness in this place. கடந்த வாரத்திலே ஆண்டவர் நமக்கு சொன்னார். God spoke to us about this in the last week. யாக்கோபு ஒரு தூணாக கர்த்தர் நிறுத்தினார். God established Jacob as a pillar. ஏன் ஆ யாக்கோபை கர்த்தர் தூணாய் நிறுத்தினார் என்று சொன்னால் Why God established Jacob as a pillar? கர்த்தருடைய வார்த்தையை யாக்கோபு அப்படியே நம்பினதை விசுவாசித்ததை நாம் பார்க்க முடிந்தது. We see that Jacob believed the word of God as it is. அவனிடத்திலே இரண்டு விதமான ஆசீர்வாதங்கள் இருந்த பொழுதும் அவனுடைய வாழ்க்கை கலங்கின ஜீவியமாக இருந்தது. Even though he had two types of blessings it was a troubled life. சேஷ்ட புத்திர பாகமும் இருந்தது ஈசாக்கினுடைய ஆசீர்வாதமும் இருந்தது. He had the birthright blessing things the first born's blessing and the blessing of jacob and his father nimmadiya vaala mudiyavillai but he could not live in peace unavukkavum udaikavum alaindhu thirindavana irundha he was wandering about for food and clothing anal avan paduthirundha bhoomiyai kartar avanukku darshanamagi sonnar unakku indha desathai unakku kodupen but god came down in a vision and told jacob that the land that you are lying in i will give it to you indha pattanathai maatram unakku kodupadillai unakku maatram illa un sandadhikkum adai kodupen Not only I'm going to give this land to you but also to your descendants. உன் நீ இந்த பூமியை சுதந்திரித்து கொள்ளும் பொழுது உன் இந்த பூமியிலே உன்னுடைய சந்ததியை தூளத்தனையாய் உன்னை மாற்றி பெருக பண்ணுவேன். When you are established in this land I will establish you and your descendants like the dust of the earth. அது மட்டும் இல்லாம நான் உன்னோட கூட இருந்து இந்த வார்த்தை சொல்லும் அளவும் உன்னை கைவிடுவதே இல்லை என்று சொல்லி ஆண்டவர் யாக்கோபுக்கு அன்று தரிசனமானார். God came down in a vision and promised Jacob that I will fulfill this word and I will not leave you until it is fulfilled. அந்த வார்த்தையை நம்பி போன யாக்கோபை கர்த்தர் பெருகப் பண்ணினார். 
Jacob who went ahead having his faith in the word of God God multiplied him தகப்பனாய் கர்த்தர் மாற்றினார் God changed him as a father of many nations பூமியை சுதந்திரிக்கும்படி கர்த்தர் கிருபை செய்தார் He helped him to inherit many lands கர்த்தர் நம்மையும் அப்படி சுதந்திரித்து கொண்டு ஆசீர்வாதங்களை நிரப்ப அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் God is able and more than in sufficient to bless us in the same way இந்த நாளிலும் கூட நமக்கு ஆண்டவர் சொல்லி கொடுக்கிற அந்த வார்த்தையிலிருந்து ஒரு சில பகுதியை நாம் தியானிப்போம் Even today let us meditate on some parts of what God wants to speak to us கர்த்தர் யாரை அரணிப்பான பட்டணமாகவும் இருப்பு தூணாக வெண்கல அலங்கமமாய் மாற்றுவேன் என்று சொன்னால் God want who does God want to change as a fortified city an iron pillar and a bronze wall ஜெயம் கொள்ளுகிறவனை கர்த்தர் ஒரு தூணாய் நிறுத்த விரும்புகிறார் God wants to establish a person who is victorious as a fortified city அவர்களை கர்த்தர் தூணாய் நிறுத்த விரும்புகிறார் God wants to establish this victorious people as an iron pillar இந்த உலகத்திலே எவைகள் எல்லாம் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறாரோ அவைகளை ஜெயம் கொள்ளும் பொழுதுதான் only when we come vic- have victory we have over everything that the lord says in the word avargalai karthar thoonai niruthugirar god will establish them as an iron pillar enge avargalai thoonai niruthugirar endru sonnal where does god establish them as an iron pillar sabai naduvile avargalai thoonai niruthu virumbugirar god desires to establish them as an iron pillar in the center of the church inda ulagathirkum ungalai thoonai niruthuvar he wants to establish you as a pillar in the avargalai rajyathirkendru sabaiyai niyamikkapatta sabaiku ungalai thoonai niruthuvar and also in the kingdom that has been as establish in this earth இந்த கட்டடத்துல अनेक தூண்கள் மறைந்திருக்கிறது there are many pillars that are hidden in this building அது நமக்கு தெரியாது we do not see that ஆனா அதே போல தான் ஒரு சபைக்கு நம்மை ஒரு தூணாய் நிறுத்துவதை நாம் மறைந்திருந்து செயல்பட கர்த்தர் நமக்கு கிருபை தருவாராக may god give us grace in the same way that we will be hidden and serve in the kingdom of god ஜெயம் கொள்ளுகிறவனை கர்த்தர் என்ன பண்றாரா தூணாய் நிறுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார் god says that he will establish a victorious person as an iron pillar யார் ஜெயம் கொள்ள முடியும் who can be victorious இந்த ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் மூலமாய் நடைபெறுகிற பாக்கியம் ஸ்லாக்கியம் என்ன what is the privileges of these a victorious man adai kurithu inda naalile dhyanikka kartha namak kirubai tharuvaraga may god give us grace to meditate on these things velipadathana visheshathile yelu sabaigalai kurithu nam paarkrom we see in the book of revelation about the seven churches yelu sabaigalai kurithu devan sollum bodhu when god speaks about the seven churches jayam kolluguravanukku ipdi patta nanmaigal undu endru sollapadugirathu it is said that the one who is victorious receives these kind of blessings ebesu sabaiki aandavar sonnar When God says to Ephesus நீ ஜெயம் கொள்ளுகிறவனா இருப்பா என்று சொன்னால் if you are victorious ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை நீ புசிப்பாய் you will receive the fruit of life பெர்கமோ சபைக்கு சொல்லும் பொழுது நீ ஜெயம் கொள்ளுகிறவனா இருப்பா என்று சொன்னால் when God says to the Pergamum church manna மறைந்திருக்கிற மன்னாவை உனக்கு நான் கொடுப்பேன் i will give you the hidden manna today theatra sabaiki jayam kollugira sabaya irukkum endru sonnal if the theatra church is a victorious church jaadigalin mel adhigarathai kodukka naan virumbugiren i will give you victory over many nations sardai sabaiki aandavar jayam kolluguravana irupavargalukku for the saddest church if when, they are victorious when vastharathai tharithavargala irupargal they will be clothed with white clothing simurna sabaiki sollum bodhu jayam kolluguravargal eppadi irupar endru sonnal maranam unnai seedapaduthuvillai when they god promised this to the smirna church death will not overtake you is what he promised laudekiya sabaiki aandavar sollum bodhu when god promised to the laudation church singhasanathile avaroda kuda amarumbadi kiruvai devan kodukkar god gives him the grace to be seated with him in the throne of god anal philadelphia sabaiki aandavar sollum bodhu when god says to the philadelphia church jayam kolluguravan avarudi aalayathile amen thunai karthar niruthuvar the one who is victorious he will establish him as a pillar in his church velipaduthana vishesham 3 அதிகாரம் 12வது வசனத்திலே இந்த வார்த்தையை நாம் பார்க்க முடியும். We see this verse in Revelation chapter 3 and verse 12. ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் ஏவனோ ஆவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தூணாக்குவேன். Whoever is victorious I will make him as a pillar in my temple. இந்த உலகத்திலே அவருடைய சமூகத்திலே அவருடைய ராஜ்யத்திற்கென்று அவருடைய பிள்ளைகளை தூணாய் நிறுத்த விரும்புகிறார். God desires to establish his people in this earth in his kingdom as a pillar. இன்று நமக்கு நம்முடைய சபையில நாம் தூணா இருக்க வேண்டும் என்று விருப்பம் உள்ளவர்கள் अनेகம் உண்டு. There are many people who desire to be pillars in this church today. நமக்குள்ள ஒரு வாஞ்ச இருக்கலாம் தாகம் இருக்கலாம் ஏக்கம் இருக்கலாம். We might have a desire and a long 
ஆனால் அது என்னுடைய புகழுக்காக என்னுடைய பெருமைக்காக என்னுடைய பேருக்காக அல்ல but it should not be for my own glory or my own honor or to proclaim my name ஆண்டருடைய நாமம் மகிமைப்படும்படி மறைந்திருந்து செயல்பட்டு ஆண்டரே இந்த சபைக்கு நான் தூணா இருக்க வேண்டும் but we should desire that we should be hidden and be a pillar for this church ஏதோ ஒரு காரணத்தின் மூலமாய் என் சபைக்கு நான் ஜெபிக்கிறவனாக அல்லது ஆண்டருடைய நாமத்தின் மகிமைக்கென்று ஏதோ ஒரு விதத்திலே பயன்படும் பாத்திரமாய் இருக்க வேண்டும் we should be instrumental and useful for as a pillar in this church either of one of the ways like praying or any other way andure naan andure inda sabaiki thoona irukka virumbugire lord i desire to be a pillar umudi rajyathirkku thoona irundhu payanpadum paathramaa ennai maatrum help me to be a vessel that is used for your kingdom and be a pillar in your kingdom jai kullugiravanai karthu avarudi aalayathile thoonai niruthuvar the one who is victorious god establishes him as a pillar in the church ningal edhile jayam kolla vendum endru sonnal in what should you be victorious etta vasanathile na vaasikkrom when we read in verse 8 un kiriyagalai arindirukiren unakku konjam belan irundum நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் praise allah and i know you have little strength yet you have kept my word நீ என் நாமத்தை அறிந்திருந்தபடியால் உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தது even you know my name but you had little strength அதுல நீ என்ன பண்ணல என் நாமத்தை நீ மறுதலிக்கல but you did not deny my name in that என் நாமத்தை நீ மறுதலியாமல் இருந்ததனாலே நீ ஜெயம் கொள்ளுகிறவனாய் உன்னை நான் மாற்றுகிறேன் because you did not deny my name i will you will be victorious ஆத நிமித்தம் சபைக்கு நான் உன்னை தூணாய் நிறுத்துகிறேன் and because of this i will establish you as a pillar in the church ஒருவேளை நம்ம நம்மள பார்த்து கேள்வி கேட்கலாம் நான் எந்த இடத்துல தேவனை மறுதலிக்கிறேன் maybe we should question ourselves where am i denying god avrudeya vasanathai yetrukollamal avrudeya vasanathai visuvasiyamal naam kadandu povom endru sonnal maraimugamaga naam avare marudalikkirom if we do not accept the word of god we are in some way uh, denying god நாம் ஒவ்வொரு முறையும் தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற வாக்கு தத்த வார்த்தைகளை வசனங்களை நாம் விசுவாசியாமல் போவோம் என்று சொன்னால் மறைமுகமாக மறுதளிக்கிறோம் we are in a subtle way denying god oru vela pedruvai pole nama solla andre pedru andre neeridiyai avar marudalithar maybe we may say that peter denied god openly நான் அவரை அறியேன் அவரை எனக்கு தெரியாது நான் அல்ல என்று சொல்லி மூன்று விதத்தில் அவன் மறுதளித்ததை பார்க்கிறோம் we see that peter denied god in three ways i do not know him i may not know him and he might not know me இன்று நாம் மறைமுகமாக தேவனை நாம் மறுதளிக்க பல நேரங்களிலே நாம் கடந்து போகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் we see today in many ways that we subtly deny god முதலாவது எப்படி நாம் மறுதளிக்கிறோம் தெரியுங்களா Firstly do you know how we deny God Devan enakku nanmai seiyavillai Devan enakku endha kaariyathilum avar enakku arpudam seiyala appdin sollumbodhe naam avarai marudhalikkirom When we complain and murmur that God has not done anything good for me we deny God Adanalai nama enna thama solrom naan Devana theda maten naan aaradhikka varamaten naan jebikka maten naan uvasikka maten endru solli naame namai theermanithukollugrom based on these we decide for ourselves that i will not come and praise and worship god i will not fast i will not pray appidipattavargale veda vasanam enna solugirudhu endru sonnal these people what does the word say about these people avargal devane vittu pinvaangi pogiravargala irukkirargal they are going back away from god avargal devane marudhalikkiravargala irukkirargal they are backsliders who deny god naam ethaniyo murai avaridathile nanmaigalai petru irukkrom many times we have received many good things ethaniyo aashirvaadangalai petru irukkrom we have received many blessings from appo idala marandu ponom so we have forgotten all these times all al sila nerangalile aandavar kaalangalai thaamadikkum bodhu but when god delays sometimes aandavar enakku nanmai seiyavillai god did not do good for me devan enakku or arpudhum seiyavillai endru solli devanai marudhalikkrom we deny god saying that he did not do anything good for me idai sapaniya 1 am adhigaram 12 am vasanathile nam aasikka mudiyum we read that in zephaniah chapter 2 and verse 1 பனிஸ்தம் ஹலலே நான் அவர்களை தண்டிப்பேன் என்று சொல்ல இனி நான் ஜெபிக்க மாட்டேன் வேதத்தை வாசிக்க மாட்டேன் கர்த்தரை தேடாம தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு போக மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறவர்களை கர்த்த தண்டிப்பார் God will punish those who complain and say I will not go unto the house of God I will not go and pray and praise him பல நேரங்களில் நாம் மறைமுகமாக செய்கிற ஒன்று இதுதான் 
many times we do this subtly oru vela peduvai pole nama opana nama sollama ponalum we might not many times openly deny like peter nam pala nerangalile andavare kartave en devan enakku nanmai selan solittu na andavare kartave devana marudalikiravana irukiren we say that god has not done many thing good things for me and many times we deny god chennai kotti vaakam ej sabayin aaradhane nerangal nyayiru aaradhanigal முதல் ஆராதனை காலை ஏழு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை இரண்டாம் ஆராதனை காலை ஒன்பது முப்பது முதல் பதினொன்று முப்பது வரை மாலை ஆராதனை மாலை ஆறு மணி முதல் ஏழு பதினைந்து மணி வரை செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் சங்கிலி ஜபம் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை சனிக்கிழமைகளில் உபவாச ஜபம் காலை பதினொன்று மணி முதல் பிற்பகல் பனிரெண்டு பதினைந்து மணி வரையிலும் அன்பானவர்களே இந்த சபை ஆராதனைகளை நீங்கள் பங்கு பெறுங்கள் தெய்வ ஆசீர்வாதங்களை பெற்று மகிழுங்கள் மேலும் விபரங்களுக்கு கொட்டிவாக்கம் ஏஜி சபை எண் இரண்டின் கீழ் பதினெட்டு காமராஜர் சாலை கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று 